জেনারেল মনে করে আজকে যদি এত সংসদ সদস্য যে এত কিছু যদি বোঝে তাহলে দেশে আজকে আর এরকম হতো না এত যারা বেশি বোঝা পারতে পারে দেখে আজকে সংসদে এই অবস্থা আসসালামু আলাইকুম একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টি থেকে বিচিত্র অভিনেতা হিরো আলম এর মনোনয়ন সংগ্রহের পর বাংলাদেশে বইছে এক ব্যতিক্রমী হাওয়া হিরো আলম যদি নির্বাচনে অংশ নিতে পারে তাহলে আমার মতো ভোটকা ছেলেরাও নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে আর আমিও নির্বাচন করব এদের মতো ভোটকা ছেলেরা যদি নির্বাচন করতে পারে তাহলে আমার মতো শুকনা ছেলেরা তো মন্ত্রী হতে পারবে হিরো আলম কালা আমিও কালা 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 ভাই ভাই বাংলাদেশের সকল কাল মানুষ যে এক হয়ে নির্বাচনে মনোনয়ন পত্র গ্রহণ করে এমপি হওয়া উচিত হিরো আলমরাই তো এদেশের প্রতিনিধিত্ব করবে কারণ সৎ ও যোগ্য প্রার্থীরা প্রতিনিধিত্ব করতে চাইলে আমরা কখনোই তাদের সমর্থন করি না আমি একজন শিক্ষক আমি চাই নির্বাচন করতে দূর মেয়া আপনি স্কুলে গিয়ে বাচ্চাদের এবিসিডি শিখান যান আমি শেওড়াপাড়া জামে মসজিদের ইমাম আমি সারা জীবন ইমানের পথে ছিলাম এখন চাই এই এলাকায় নির্বাচন করে সাধারণ মানুষের সেবা করতে হুজুর ও হুজুর নামাজের সময় হয়েছে নামাজ পড়ান নির্বাচন আপনার জিনিস না চুপচাপ নামাজ পড়ান নামাজ শেষে আমার জন্য দোয়া চেবেন যাতে এবারে নির্বাচনে আমি জয়লাভ করতে পারি চুপচাপ নামাজ পড়ান মোটা খাসি হিরো আলমকে দেখতে কিন্তু নিরীহ প্রকৃতির মনে হয় তিনি অন্তত চাঁদপুরের শাখ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সেলিম স্বপনের মতো হবেন না সেলিম স্বপন যিনি একসময় ছিচকে চড়ছিল বলে এলাকাবাসী দাবি করে আমি নিজে দেখছি বেরে রিকশা চালাইছে মাইকে আলাউস করছে এলাকাতে তো বহুবার সে বহু জায়গায় হাস্যরাস্য হয়েছে অনেক জায়গায় মার খেয়েছে অনেক জায়গায় কমিশনার আলী আহমদ তো একদিন ওই রেল ক্লাবের সামনে চাঁদপুরে বাঁধ যাতে ছিচকে চোর হয়ে যায় কোটি কোটি টাকার মালিক দীপুমণি মন্ত্রী হওয়ার পর তার ভাগ্যের চাকা ঘুরে যায় হঠাৎ আঙুল ফুলে কলা গাছ সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আশীর্বাদ থাকায় দু হাজার এগারো সালে দশই জুনের নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জিতেও যান এলাকার মানুষ বলছেন তিনি চোর ছিলেন ক্ষমতাসীনদের কাছের লোক হওয়ায় ধীরে ধীরে চেয়ারম্যান হয়ে যান দুর্নীতি করে হয়ে যান কোটি কোটি টাকার মালিক গত কয়েক বছরে বেড়িবাঁধের পাশেই নদী থেকে বিশ ফুট গভীরতায় বালু তোলা হাইমচর পর্যন্ত একশো কিলোমিটার বাদ এলাকায় মাটি তোলে সরকারের কাছে বিক্রি মেডিকেল কলেজ করার কথা বলে প্রায় পাঁচশো শতক জমি নিজের নামে রেজিস্ট্রি করে নেওয়া তদবির বাণিজ্য সহ নানাভাবে শত কোটি টাকার মালিক বনে যাওয়ার খবর প্রচার হয় বিভিন্ন গণমাধ্যমে আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি হিরো আলম সহস্বরণ মানুষ বিধায় তিনি দেশের কোনো ক্ষতি করবে না বলেই আশা করা যায় আমরা একটু সত্যি কথা বলে আর সাদা মনে হলে এটাই আমাদের দোষ আজকে প্রতিটা সংসদ সদস্যের কথা মনে সবার নামে আমাদের রিপোর্ট আছে তার জন্য মনে একের জন্য আমার নামে করা রিপোর্ট আছে দেখেন তো এখন বলতে এছাড়া আমরা ঢাকা চোদ্দ আসনের সাংসদ আস্তামুল হককে চিনি যিনি এমপি হওয়ার পর মাত্র আট বছরে সাত হাজার কোটি টাকার মালিক হয়েছেন ঢাকা চোদ্দ আসনের পরপর দুবার নির্বাচিত সংসদ সদস্য জন্ম ও বেড়ে ওঠা খুব সাধারণ এক মধ্যবিত্ত পরিবারে এমপি হবার আগে ছিলেন মিরপুর থানা আওয়ামী লীগের নিম্ন সারির এমন এক নেতা দলের স্থানীয় অনেক কর্মী যার নাম জানত না সংসদ সদস্য পদ নয় হঠাৎ করেই যেন তিনি হাতে পেলেন আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ যার ছোঁয়ায় দখলে এলো বিপুল সম্পত্তি যার বিরুদ্ধে সরকারি বেসরকারি থেকে শুরু করে মুক্তিযোদ্ধাদের জমি দখলে বিস্তর অভিযোগ রাজধানী মিরপুরের শাহালি মাজার রোড বেরিবাদ গাবতলি দারুসালাম সহ নিজের নির্বাচনী এলাকায় যেখানেই সরকারি জমি পড়ে থাকতে দেখেছেন সেখানেই থাবা বসিয়েছেন এমপি আসলাম দুঃখের বিষয় হচ্ছে গরিব কৃষকদের জমি মেরে খেতেও তিনি দ্বিধাবোধ করেন যতটুকু মনে হয় হিরো আলম এভাবে দেশের সঙ্গে বেমানি করবেন না যেভাবে চেয়ারম্যান সেলিম ও এমপি আসলাম করেছেন এছাড়া যশোর দুই আসনের এমপি মনিরুল ইসলামকে বাচ্চা বাচ্চা শিক্ষার্থীরা যখন নমস্কার করলো আমাদের বিনোদন দেয় বাংলাদেশের রাজনীতি কতটা বিনোদন পূর্ণ হলে 
হিরো আলম রাও রাজনীতি করে হিরো আলমকে ছাড়া আমাদের বিকল্প কোনো ব্যবস্থা নেই কারণ আমরা শুধু মুখে বলি রাজনীতিতে ভালো মানুষ প্রয়োজন আর ভালো মানুষ রাজনীতিতে আসলে তাকে আমরা ভোটও দিই না আর ভালো মানুষরা রাজনীতি করতেও আসে না আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে এবারের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কিংবা বিএনপি কে ভোট না দিয়ে একজন ভালো মানুষকে ভোট দিন সমগ্র বাংলাদেশ থেকে তিনশো জন ভালো মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না এটা আসলে বিশ্বাসযোগ্য নয় ইনশাল্লাহ এবারের নির্বাচনে আমরা তিনশো জন ভালো মানুষ খুঁজে বের করব এবং এই তিনশো জন থেকে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে সেই দলই সরকার গঠন করুক যদি স্বতন্ত্র প্রার্থী কোনো সব ডাক্তার শিক্ষক মসজিদের ইমাম কিংবা সব ব্যবসায়ী হয়ে থাকে তবে তাকেই ভোট দিন আমাদের দেশের অসৎ নেতারা আমার মতো খেয়ে খেয়ে মোটা হয়ে যাচ্ছে রাষ্ট্র বাঁচাতে বাংলাদেশ কে কো মানুষদেরকে ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকুন হোক সে আওয়ামী লীগ হোক সে বিএনপি হোক সে জাতীয় পার্টি বা স্বতন্ত্র প্রার্থী মার্কা দেখার টাইম নাই যোগ্য প্রার্থীকে ভোট চাই আমার সঙ্গে থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম আজকে প্রতিটা সংসদ সদস্যের কথা এমন সবার নামে এমন রিপোর্ট আছে কারণ এমন একের জন্য আমার নামে কয়টা রিপোর্ট আছে দেখেন তো এখন বলতে আজকে বলে এত সংসদ সদস্য যে এত কিছু বলে বোঝে তাহলে দেশে আজকে আর এরকম হতো না আমাকে নিয়ে কেন মাথা ব্যাটা অবশ্যই আমি জনপ্রিয়তা বেশি তাদের